tentò addirittura di contrattare Michelangelo perché diventasse il pittore della corte di Fontainebleau. Però il maestro rifiutò in quanto l'anziano Francesco negava di pagargli il compenso richiesto. Francesco riuscì a fare di Fontainebleau un luogo che, col tempo, avrebbe ridefinito il significato stesso della parola palazzo, come simbolo perfetto del potere. Dopo la morte di Francesco, nel 1547, le opere proseguirono durante il regno del figlio Enrico II e di Caterina de' Medici. La regina non sapeva che Enrico avesse come amante Diana de Poitiers, però, come chi tenta il destino, il re fece incidere le iniziali delle due donne negli affreschi che decorano il soffitto. Tuttavia, anche la regina Caterina aveva dei favoriti. Uno dei suoi invitati abituali a Fontainebleau era Nostradamus, che predisse con esattezza la morte del re in un duello avvenuto l'anno 1559, quando occupava il trono da soli 12 anni. Il successivo monarca a realizzare i cambiamenti importanti a Fontainebleau fu Enrico IV, che investì cospicue somme di denaro nella ristrutturazione e nell'ampliamento del castello. Il nuovo re apportò una ventata di novità nel palazzo. Tornò a decorare molti degli antichi appartamenti secondo l'ultima moda e aggiunse due ali alla già gigantesca residenza reale. Ordinò anche la creazione di estesi giardini geometrici, disseminati di fontane e di stagni. Terminati questi lavori, Fontainebleau aveva raggiunto finalmente l'aspetto che conserva oggi. Enrico IV eresse anche una nuova meravigliosa cappella. Gli affreschi che la ornano coprono la volta esplorando il mistero della redenzione e della salvazione. Per dare alla nuova opera la sua peculiare impronta, Enrico contrattò i migliori artisti del continente. Il loro lavoro ebbe come risultato un ineguagliabile insieme di affreschi, sculture e legni intarsiati. Anche i successivi monarchi, come Luigi XIII e XIV, il re Sole, lasciarono la loro impronta a Fontainebleau, ma le opere più importanti furono quelle create dai loro predecessori. Luigi XIV fu più interessato a restaurare i giardini che il palazzo. Fontainebleau non poteva non suscitare l'interesse di Napoleone Bonaparte. Dopo essersi autoincoronato imperatore, ridisegnò alcuni settori dell'interno del palazzo. Durante questo periodo, lo stile neoclassico caratterizzò il palazzo, solennemente denominato da Napoleone prima residenza imperiale, per legittimare la sua dinastia. Percorrendo da un capo all'altro la biblioteca, poteva decidere, su una mappa da lui stesso realizzata, quale regione del mondo avrebbe fatto sua. La sua arroganza giunse fino all'estremo di trattenere prigioniero, a Fontainebleau, Papa Pio VII, 
dal 1812 fino al 1814. Fontainebleau era stata il simbolo del suo potere e sarebbe stato anche lo scenario della sua caduta. Dopo la battaglia di Waterloo, nel 1814, l'imperatore fu qui arrestato e poi inviato in esilio sull'isola di Sant'Elena. Però la storia di Fontainebleau era lungi dall'essere terminata. Occupato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, servì più tardi da residenza del quartier generale delle forze alleate dal 1945 fino al 1965. La sua magnificenza lo rende oggi la meta turistica più affascinante per coloro che cercano l'espressione più sublime della grandezza romantica.